Hola amigos, ¿cómo estáis? Un besito muy grande y bienvenido a nuestro canal, la rutina de Juanjo. Family. Fan Family. Y ya estamos de vuelta, ya hemos llegado de vacaciones, ¿qué le vamos a hacer? Ya se acabó el cachondeo. Todo lo bueno se acaba. Ya se acabó el cachondeo. Pero bueno, esto también es bueno, ¿verdad Bonillo? Sí. Esto bueno. es estupendo también. Ya llegamos con las pilas cargadas, ya hemos, nos hemos relajado, hemos estado mucho tiempo en agua hasta arrugarnos, ¿verdad? Ya hemos... <risa> sobre todo en agua, ¿vale? Hemos aprovechado bien la piscinita, agua. ¿eh? Pues la piscina no hemos salido de ella, vamos. Y nada, y aquí estamos en Ikea porque hemos venido a comprar organizadores. Y me estaréis preguntando, ¿para qué quieren los organizadores? Fátima, si tú ya lo tienes todo organizado, pues lo voy a decir. Ustedes sabéis, y si no lo sabéis os lo voy a decir, porque yo soy de decirlo, que hemos abierto un canal con la hija de Juan y con el yerno de Juan, que se llama El Cuarteto Familiar. Y bueno, si no lo habéis visto, ir al canal porque seguro que vaya a pasar un buen rato con todos nosotros. Y nosotros pretendemos... Bueno, yo pretendo, para que voy a mentir. Ustedes saben que me gusta organizar. Y yo ya mi casa la tengo organizada, yo ya no sé lo que organizar. Y como está muy aburrida. Sí, yo es que me estoy muy aburrida. Es que estoy muy aburrida, no tengo una casa en este mundo mundial. Se va a organizar. No, es que me gusta organizar, me gusta ponerlo todo. Se va a organizar la casa de los demás. Bueno, dicho así, así, así no, hijo, así no, no se dice así. Bueno, es la, es la casa de la hija de Juan, no es cualquier casa. Juanillo. No, claro que no. Entonces, bueno, pues como... Es la broma, es la broma. Exactamente, la chiquilla pues, necesita un poquito de, de ayuda, ¿no? Porque, bueno, hay niños chicos, ustedes sabéis, los niños chicos, mucho trabajo y no se puede. No se ve, es y imposible. Y como me encanta, y yo la mía la tengo más que organizada, porque cambio los calcetines, lo pongo de un lado a otro porque yo no sé dónde ponerlo. Y, no un, y como mi niña no se puede estar quieta. <ríe> y como yo no puedo estar quieta, digo, bueno, pues voy a aprovechar esos vídeos para ir organizando poquito a poquito con ella evidentemente porque claro siempre es a gusto de ella porque es su casa fue eh, organizar un poquito su casa y entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a buscar unos organizadores y lo más importante del mundo mundial que no puede faltar son las bolsas al vacío porque si no la habéis visto ella cuando me abrió el ropero y vi todas esas mantas ahí puestas digo ay todo el espacio que se puede ahorrar ahí con esas bolsas al vacío. Ustedes saben, nosotros vamos mirando, vamos pensando cómo poder ahorrar espacio para ganar más, claro. Pues nada, hoy estoy aquí, voy a ver algunos organizadores, algunas cosas que me voy a llevar para hacer el próximo vídeo del Cuarteto Familiar. Así que quedaros con nosotros, porque bueno, también vamos a ir viciando lo que hay aquí en Ikea, porque estamos en Ikea, no lo sabéis, ¿verdad? <ríe> estamos en Ikea. Yo me vengo de las vacaciones y me tengo en Ikea. <ríe> qué alegría más grande. Qué, de qué, qué maravilla. En plena agosto. Aquí se está fresquito, se está en la gloria, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, no se pasa calor, estás bicheando, estás viendo, si te hace falta algo lo compras, si no, pues nada, bichea, toma un poquito el aire y te tomo un helado, ¿vale? Pero, tú, a... pero es normal que tú me traigas a Ikea con toda la calor que hace en plena agosto. Pero si no hace calor. ¿Tú tienes calor? Ahora mismo no. Pues entonces. Pues entonces, que también pero se es no, te digo que, no te he dicho que nos vayamos a dar una vuelta a la calle con 40 y tantos grados cerca de 50, eso no te he dicho, ¿no? No, no me lo puedo decir porque es que no, Bueno, sí me lo puedo decir, pero no voy a hacerlo. Exactamente, nosotros hemos cogido de casa, no hemos montado en el coche, que por cierto funciona el aire acondicionado divinamente. Hemos venido fresquito, que yo así voy al fin del mundo, todo fresquito, mm. y ahora nos hemos metido corriendo a la Iquea, que está fresquito. Así que aquí vamos a estar a la tardecita, no muy tarde, porque tengo casi cosita, la verdad. También tengo, quiero pasarme por, porque aquí al lado de Ikea está el Eresu, que también hay ropita y ahora estamos en rebaja. <risa> y no me las quiero perder. Pero bueno, que no me voy a liar más, que estoy aquí hablando, vamos, hablando, vamos, hablando, vamos, hablando, vamos, vamos. y vamos a ir a la organizadora a ver qué encontramos, ¿vale? Venga, ya vamos. nos han dado las medidas de los cajones, entonces pues yo ya con eso ya, yo ya puse todo, puse todo. <risa> ¿Qué tenemos por ahí, Fanny? Pues mira, tenemos por ahí sábana, que si te gastas 20 euros, porque vale 20 euros, vamos, superiores a 20 euros, tienen un 20% de descuento y como nosotros tenemos sábanas pero no tenemos sábanas blancas la verdad es que tengo juegos de sábanas pero no tengo ninguna blanca uh -huh. creo que no bueno el caso es que viene muy bien porque el blanco viene con todo y esta es al 100% algodón 10 euros de 1,40 por 2 metros que me viene de lujo así que me voy a llevar un par de ellas pero bueno blanca una blanca una no si sí, me llevé el otro día cuando estuvimos una verde que, que, que es de lujo vamos la voy a meter aquí, en el... aquí y vamos a ver lo que hay bueno, aquí he encontrado las divalas que están aquí, que valen creo que también 8 euros. Y 100% por cien algodón, de ¿Ocho noven... sí, 8 euritos. Sí. 90 por 2 metros. Me las voy a llevar las dos blancas, porque bueno, no me gustan los colores que hay, así que estas dos blancas también. Porque estas que valen 8 euros, estas también son 100% por cien algodón, no sé qué diferencia ve. Vamos a tocarlas. Eh, no. Me gusta esta. 
Sí, sí porque yo las Dybala ya, ya me llevo. Y ya, ya las conocemos, ¿no? Sí, ya las, ya las conozco. Yo no sé si son las dos Dybala. Pero... Creo que sí, ¿no? No, esta no. es para San Pompeo. Esta es que el tejido también. me gusta. Como son superiores a 20 euros, lleva 18 y se encuentra una funda. Pues sí. <ríe> porque ya que estoy... Y las fundas de la almohada, porque mi hijo tiene la, la, la funda de 90, 40 son, por 90. Son 2 por 6 euros. 2 por 6 euros. Así que esto es lo que yo me voy a llevar. Esta que soy la cajera también. Pues sí, esto me voy a llevar, Juanillo. Y ya supera los 20 euros que me pongan el 20% de descuento. ¿Tú qué ¿A ver qué tenemos por ahí? Pues mira, que para la estantería de la niña, ella todavía sigue con más cargadores y más cargadores. Yo no sé dónde sacarán tus cargadores. Cargadores de la tablet, cargadores del ordenador, cargadores de no sé qué. Y la verdad es que, aunque los tengo en cestitas de estas, en es una estantería que tengo, justamente por detrás, al lado de la puerta, pero aún así tienen una cestita que está al aire libre. Quiere decir que está todos los cables por aquí encima. Uh -huh. Y yo para esas cestitas solamente quiero dejar los dos cargadores que yo utilizaba normalmente. Lo demás me gusta tenerlo todo guardadito. Y me voy a llevar otra cajita de esta. Mira que está a 4 euros. Y la tapa... Creo que la tapa es un euro. ¿Esta es tapa es un euro? Sí, creo que sí es un euro. Sí. Cuando llegamos a la sección preferida de Fátima... <risa> esta es la sección preferida de Fátima, las presas. Eh, yo sé que estáis diciendo <risa> más perchas. Es que quiero cambiar todas las perchas. Pero claro, si no deja de entrar ropa, pues no voy a dejar de comprar percha. Y aparte todavía no he cambiado todas las, las de plástico, todavía no las he cambiado de armario. Porque son las mías, las de mi hijo, vamos, las de los cuatro miembros de la familia. Me voy a llevar estas. Telita. Y, la, y las blancas, si las encontramos. A ver, mira, aquí están. Y las blancas, porque mi hija también, como hay ropa nueva, o hay perchas nuevas, pues nada. Lo que yo diga, un carro. Eh, voy a meter las perchas. Las perchas están... <risa> Espérate, ¿a cuánto están las perchas? Voy a decirse a los amigos porque... A 5 euros el paquete. A ver, a 5 euros el paquete. ¿no? Yo la voy a meter aquí adentro. Yo creo que ya me he cogido un carrito. Que la, la se me va a hacer pequeña, pero las perchas que me hacen falta, Juanillo. Yo sé que tú me estás hablando, me estás hablando, me estás mirando, me lo he dicho. Y... ¿Con qué cara te estoy mirando? ¿Con qué cara me estoy mirando? <risa> pero es que me hacen falta las perchas y un carrito. Ya, cariño, ya. <risa> bueno, vamos a seguir, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos para aquí? Bueno, pues nada, una desilusión, porque yo le quería poner estos organizadores, ¿vale? Este juego de organizadores, pero la altura que tiene, ¿ves? No da. No da. Ella tiene una altura, tiene varios cajones, pero lo de la, lo de la cómoda que ella tiene son de, 11, de, 11, de 9 centímetros de altura. Y lo de la cajonera de la cama, que también me la medió, dice que son de 11 centímetros. Entonces son 9 y 11 centímetros. Y estos mucho más altos. Estos organizadores son más altos. ¿De cuánto es? De B, alto 13 centímetros. Ah. Entonces no cabe, me ha pasado lo mismo a mí con los cajones de los muebles nuevos, uh -huh. que he tenido que sacarlos y los he metido en los armarios, sí. pero no en los cajones, porque los cajones no, no me caben. Oye, ¿y estos de aquí están plegados? No, miren... Sí, es lo mismo, es lo mismo. Estos son plegados porque sí. vienen así. Sí, vienen pero, empaquetados. ¿ves? El, el... Son iguales. Pero ¿no? es lo mismo, ¿ves? Estos no, estos no van a valer. Tenemos que buscar otro... Otro, otro más bajito. Sí, otro tipo de organizadores porque estos no valen. La vale. no, no va. Nada, bueno. pues nada. Vamos a seguir mirando. A ver lo que he pues mira, he encontrado este organizador guarillo. Que las medidas valen 8 euros y las medidas son 34 por 51 por 10. Uh -huh. Y esto sí le cabe en uno de los cajones de, de la cama. Porque son de 11 centímetros de, uh -huh. de alto y de 10 y le cabe. Bueno, pero vamos. Y a lo mejor se puede organizar un poquito las camisetas y nos las vamos, camisetitas. Nos vamos llevando poquito a poco, ¿no? Nos vamos llevando poquito a poco. Le cojo una de estas. Sí. Y mira, como vamos a hacer limpieza, vamos a ver lo que tiene, lo que le vale. Ustedes saben, cuando empezamos a organizar, sale lo que vale y lo que no vale. Nos llevamos uno y vamos organizando poco a poco. ¿vale? Exactamente. Poco a poco. Bueno, vale. vamos a llevarnos uno. Y mira, Juanillo. Las que hemos visto del vacío son muy grandes, no le caben, porque ha medido el ancho del armario y las del vacío de aquí son de un metro de... Pero aunque yo en el primario y en otros sitios si las encuentro del vacío que sean... ¿De su medida? De su medida. Pero mira esta bolsa, que también pueden vale, para meter cualquier cosilla. Están de lujo, ¿verdad? Ropa de fuera de temporada, mira, a dos euritos. Oh, sí. Y yo voy a coger tres para ir organizando, porque después vienes aquí y te compras todo lo que hay. Las pone todas las mismas para que no esté toda, ustedes sabéis. A retortero. A, a retortero. Vamos a llevarnos tres. Vamos a ir metiendo cosillas. Bueno, amigo, mira, al final hemos decidido pues comprar una cómoda de IKEA. Porque le va a venir muy bien, ¿verdad? Juanillo? Pues sí, la verdad que sí. Y aparte voy a comprar los organizadores que yo tenía, que eso sí que son los que valen. 
Le va a ser mucho el apaño. Le va a ser más el apaño, son, son cajones que tienen mucho fondo. Y a mí estas cómodas yo las he tenido y la verdad es que yo, mmm, hombre, mis muebles me encantan. Pero las cómodas de que me gustan mucho por el tema de la profundidad y de la, del espacio que tienen, ¿vale? Que las cómodas de ahora tienen, muy, tienen los cajones muy, muy poca altura, sí. muy poco fondo y no es lo mismo que... Muy, muy bonito, ¿verdad? Exactamente. Así que yo, la verdad es que a mí estas cómodas me gustan mucho. ¿Qué es la que teníamos nosotros antes, de acuerdo? Esta era la que teníamos nosotros antes. Ah, bueno, a mí me gustaba. Lo que pasa es que la que yo tenía, pues se la di a, a mi sobrina, a Vanessa, que la sí. tenía en su casa. Tenía una doble. La, exactamente, tenía una doble, le venía muy bien. Y a la rancha, pues le vamos a llevar una. Vamos a ver la altura, porque la altura que ella tiene... Mira, le va a venir estupendamente, porque es de un metro. Vamos, mira. Estupendo. Porque ella tiene una, que es de un metro, dos centímetros, un metro, pero tiene la ventana sí. y le coge la ventana. Entonces, esta, ser de un metro, a lo mejor ya no le ya, tapa ya, la ya ventana. Ya no llega, no llega, es justito. De todas maneras, dos maneras le vamos a, a reubicar la habitación y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Nada, ustedes quedarse con nosotros allí en ese canal también, porque si os gustan las organizaciones, ahí vamos a tener telita marinera. Eso. Pues, bueno, nosotros vamos a hacer una, una captura de esto y, bueno, nosotros vamos a coger la cómoda y no la vamos a llevar. De todas maneras, lo que tenemos aquí... Lo, esto lo voy a ese soltar. organizador ya no vale ya no vale porque me voy a llevar se queda pequeño. me voy a llevar a cómoda y no me va a hacer falta ese organizador las sábanas sí me las voy a llevar sí todo, me, y, todo menos y esto, y esto también me lo voy a llevar también. pero esto eso vamos a coger el suyo no el más alto esto bueno esperemos un poquito esto de 10 centímetros valen para los de la cama sí me lo voy a llevar para la cama vale. sí me voy a dejar porque vale. me lo voy a llevar para la cama sí no me no voy a soltar nada pero la cómoda sí la voy a coger Vale. Y nosotros, pues, la verdad es que nosotros no vamos a ver más nada en Ikea, ¿no? No. Que veníamos a ver los organizadores, ya lo hemos visto. Nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a despedir de los amigos. Y nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir a, a coger la cómoda y a cargarla en el coche. Uh -huh. Y mira qué cosa más bonita. Que me gustan a mí estas cosas bonitas, mira. Oh, qué bonito, que te voy a enseñar de los Qué bonito. Amigos. Qué bonito. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Qué pasada. Esto para que no... Para que no te pique los mosquitos, ¿vale? No, pero así está bonito, ¿verdad? Yo no, yo no, yo no sé de tener esto, pero me gusta mucho. Y esto que tiene aquí, que es como un Eso es como, verá tú, eso es como el que se va a comprar una, una zapatilla de deporte y es que chula son cuando Mira. se la ve a alguien y cuando te la ponen tú no te, no te pasa para igual. Para las mantitas, para los cojines de la cama, esto está muy bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo ya no tengo espacio. Yo que tengo ya, puse la... No, ya no, ya el no. escritorio ya, me cae. Ya más no, Pero por favor. Pero me encanta, ¿eh? 129 euros. Mira que está el baúl para poner la, las mantitas. Uh -huh. Ya, lo que es verdad, que ahora pegan las cosas así muy... Muy, muy, muy con tonos distintos, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, la cama... Es de estructura así oscura. Le han puesto el espejito, le han puesto la, una, una mesita de noche con un cajoncito oscuro, pero después le han puesto una peinadora en color más Sí, un poquito, un poquito alternativo, ¿no? Lo han alternado con el mimbre, que está muy bonito. Aquí le han puesto una cuna por si tienen un niño chico, evidentemente, bueno, pues también para o, 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 niño, una, o una mascota, una mascota. O una mascota, <risa> poner el sitio de la mascota en vez de un chico. Oye, ¿por qué no? Y mira, a mí estos cuadros me encantan. Mimbre. Siempre te he dicho que me gusta ese espejo, ¿verdad? Bueno, no, que cuál, perdona, un este. Y, y me gusta mucho ese espejo. Lo que que no sé si lo, lo, quedaría bien el pasillo, no podía ponerme en el pasillo porque no puedo taladrar. No podemos taladrar, cariño. No podemos taladrar porque tenemos en la puerta de corredera, el, 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 casoneto. El, el armazón por dentro de la pared y no podemos taladrar. Y esto, esto pesa, esto no cualquier cosa no se puede poner con un colgafo así no, no, no. mira con la ya ve como que el fondo que tiene también también está muy chulo mira que chula la, la cómoda ¿eh? sí, bueno a corte al cabo casa. Eh, es que digo que es que la han puesto con muebles distintos pero a la vez pega mira aquí mira, mira qué cosa más tiene algo pequeñito pero lo tiene todo arregladito mira aquí la placa de ducha ¿Eh? con una cortinita ¿eh? para no manchar nada Está bien guapo, la bañerita del niño. <risa> Se van a acordar que como el niño tiene que poner la bañera, ¿vale? <risa> el lavabo, y está tú muy bien, ¿eh? El mueble. Estos muebles están muy bien, estos es de lavabo. Lo que pasa es que a mí no me gustan los espejos cortados, me gustan los espejos 
junto a lo grande para yo ver mi vida. Sí. Pero sí es verdad que yo toda mi vida he tenido lo que los clásicos Romy, uh -huh. que son Romy, sí, que sí. venían en el espejo con los cajoncitos y, con luces? y las puertecitas con luces, eso de toda la vida. Y nada, el VC y arriba del VC, pues para poner velita para que huela bien. O, pa o, o papel higiénico, ¿no? No, no, sí. <risa> Ya que es un cuadro por poner la decoración, pero bueno, velitas así para que huela bien. ¿no? Cuadros de la familia para cuando estés sentada, te acuerdes, ¿no? <risa> Una blanquita mientras que estás aquí haciendo tu, sí. tus cositas. Para, para, para leer bien, para leer bien. Un poquito de verde, por si te falta el papel. <risa> Bueno, a ver un poquito de humor. No, pero está bien, ¿eh? eh el Ikea en poquitos metros cuadrados te hace un... un mira, y además por esta zona, ¿vale? Tiene la terraza, ¿vale? Sí, sí. Aquí. Que la terracita, sí, sí, la terraza. La terracita, mira. Esto es como un cuarto lavadero. Un cuarto que lavadero de Que te hace de una terracita igual. Oye, guapa. que me gusta esta mesa, ¿eh? Que me gusta. Yo creo que, que ya en anteriores vídeos creo que yo ya la, la he enseñado. Sí. Pero que me gusta esta mesita. Para que te veas de frente, date. Hola, señora, ¿qué hay? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues mira, estoy en la novia. Sí, ¿no? De, de flores. ¿Quieres hacer un cafelito conmigo? No, la verdad es que sí, que a esta hora se me crece un montón. Me encanta. <risa> bueno, pues aquí tenemos a Juan y yo. Hola. <risa> que estamos en el pasillo cero de la sesión 80 para la cómoda, ¿vale? Y son dos cajas, así que hemos tenido que coger un, uno y dos, ¿ves? Hemos tenido que coger un carrillo. Sí, porque esto pesa. Pesa. Pesa tela. Pesa tela. ¿Puede o no? ¿Te ayudo? No, no. ¿No? Pues aquí pensé otra cosa que puedo, no puedo, pero pensé. Mira. Primero. Primero. ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¿Por pero va a ser más que que lo suba al cuarto. Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Nosotros no estamos ya para subir. Sí. Subir esto al cuarto, ¿eh? Así que vea tú la, la sorpresa que se va a llevar, te voy a subir esto al cuarto. Ya te digo. Ya te digo. Pésatela. Bueno, la ayuda, la, le haremos una ayudita, hombre. Le diremos, venga, ánimo, tú puedes. Le preparamos un refresquito para el camino, con la escalera sí, para arriba. ¿eh? un refresquito. Pues bueno, amigos, nosotros ya vamos para casa. Esto lo dejaremos, bueno, en el coche. Sí. Y ya después se lo llevaremos Aunque a... Pasa mucho, pero estoy pensando. ¿Estaba pensando? Bueno. Sí. Porque estoy todo el día esta mañana en el coche, estoy pesada. Pesatela, bueno. La mordigación la sufre. Bueno, pues ya vemos lo, ya vemos lo que hacemos. ¿Ya vemos lo que vamos a hacer? ¿no? Ya vemos lo que vamos a hacer, si lo llamo o no. Bueno, amigos, que os queremos un montón, que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dale like. Y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y que nos vemos en el próximo vídeo de la rutina de Juanjo. I'm family. family.